Fala, apaixonados por carnaval, aniversário de São Paulo, estamos aqui no Sambódromo do AMB. Nada melhor, né? Nada melhor. Aniversário de São Paulo, Sambódromo do AMB, carnaval paulistano. Cinco escolas passaram por aqui, começando por ela. X9 Paulistana, não é mesmo, Lucas? Como é que foi a X9 agora no grupo de acesso 2, né? Pois é, X9 Paulistana, né, que esse ano desfilará no grupo de acesso. Dois. Fe... Dois, <risos> exatamente. São muitos acessos. É. Enfim, a X9 Paulistana fez, assim, fez um ensaio, é... vamos começar por, detalhe, por setores, uhum. né? Comissão de Frente fez uma apresentação que eu achei muito interessante, Lembrando que o enredo da X9 parece ser uma homenagem à Patativa da Saré, que é um poeta nordestino, né? E, o... e a comissão ela veio com uma característica assim, marcando várias. Dá para ver uma dança, alguns, alguns sozinhos, outros em duplas, né? Sempre no ritmo do samba, uma única passagenzinha, é, com uma dança bem estilo frevado, no estilo nordestino. Em dado momento dessa dança, parte do grupo se abaixa, se deita no chão para uhum. juntos formarem... É... Não ajudou muito. É... Você sumiu. Ah, então você sumiu. Ok. Enfim, eles se abaixam para formar palavras com os com os seus respectivos corpos. né Em um momento, uma outra para formar a frase boa noite. Suma. Tá dando boa noite pro público, a comissão de frente. Eles têm um papel muito bom de fazer essa apresentação. Eu acredito que é uma abertura muito legal do desfile da X9 Paulistana. Uhum. O primeiro casal de mestral e porta-bandeira também, ele, eu, eu vi que eles tiveram uma atuação interessante. É, no primeiro módulo mandaram muito bem. A partir do segundo, o vento quis incomodar um pouquinho uhum. eles ali. Mas eles conseguiram, deram seus jeitos, né? Só talvez assim no terceiro módulo percebi que talvez apenas a questão de um pequeno ajuste para poder cravar o último, aquele última girada para eles conseguirem cravar a dança perfeita. Mas eles estão num caminho muito certo que deu para ver que eles têm uma comunicação muito boa, aquela alegria de dançar. Eles se expressam muito um olhando para o outro. Eu acho isso muito bacana. É. Foi uma dança muito legal. Agora os quesitos que não, fazer uma outra observação boa também, o Samba Enredo, liderado, é, o carro de som defendido por Daniel Colete o e, o, e o Elber, eles fizeram uma atuação, tiveram uma atuação muito boa, defenderam muito bem o samba, eu acredito que eles conseguiram acertar, uhum. evoluíram em relação ao mini desfile que nós acompanhamos aqui, tiveram uma atuação muito boa. Agora, o que está preocupante na X9 Paulistana são as questões de harmonia, que eu achei discreta, não percebi nenhuma ala que se destacasse tanto assim, foi um canto assim bem, é, bem assim, simples no geral ao longo de toda a avenida e a evolução que teve dois pontos preocupantes né? é, ao longo de toda a avenida a comissão de frente ficou muito afastada da primeira ala que vem logo atrás, isso foi na pista inteira não uhum. teve momentos onde houve uma aproximação e ao mesmo tempo, é, a ala que vem logo atrás da bateria, ela teve problema de compactação, ficou um tanto afastada ao longo da passagem, e na hora do recuo da bateria, eles passaram de uma maneira um tanto morosa, que demorou. Rainha e o segundo casal deram uma segurada para preencher o espaço, mas atrapalhou, porque ficou um pequeno espaço, inclusive fora da área do recuo. E eu percebi muitos harmonias pedindo para os componentes das alas fazerem aquela compactação se aproximar. Tecnicamente, a X9 ainda tem que evoluir e tem que aproveitar os ensaios até o dia de desfile para acontecer. No geral, são esses apontamentos. É, última semana já para o grupo de acesso 2, né, que já vai desfilar no dia 3. Em seguida, outra escola tradicional que também está no grupo de acesso 2. Bem legal aquela abertura deles. O Will vai falar acho que um pouquinho mais. Imperador do Ipiranga, o que você pode falar para a gente, Will? Começando com a comissão de frente também, tal qual o, o Lucas fez, para mim foi o grande destaque, por assim dizer, desse ensaio técnico, porque ao contrário de boa parte das co-irmãs, eles optaram em fazer duas coreografias bastante diferentes, e o protagonista, 
posso chamar assim, da, de cada uma das coreografias era diferente, a Imperador de Piranga vindo falando do universo infantil, contos, lendas infantis é. e etc, e uma das partes, eu achei muito curioso isso, uma das partes é protagonizada por um adulto, né? eles vieram com um tripé, tava todo no, no ferro, claro, certamente é só para marcar mesmo, que já, já tá pronto né, o, o tripé, é, e foi protagonizado por um adulto, ele interagindo com as outras pessoas, a segunda parte da, da, da coreografia, essa sim, é de uma menininha, e ela interagindo, etc, eu acho que o, o ponto alto, o ápice, assim, foi quando ela vestiu uma capa, era um pavilhão da escola, né, uhum. todo amarelo, dourado, é, ela vestiu essa capa e ela foi erguida, parecendo uma super heroína, eu falei, meu... Que Essa nossa. menina nota mil, que, no... que demais. E ela que tava demais. com o bonezinho do fuleco da Copa de 2014, estava maravilhoso. Tem hora que ela sentava do lado do coreógrafo também, foi sensacional. Essa não, menina foi é, sensacional. É daqui pra Globo, né? É. Essa menina, infelizmente a gente não sabe não o nome. Sabe o nome é. Pô, mas é daqui pra Globo, ela mandou... Escrevam aí nos comentários quem Se quer você essa sabe, menina, parabéns. A mãe, o pai aí, parabéns. Mandou bem demais. Sobre o casal de Mensal e Porta Bandeira, a Naomi e o... Não é o Gabriel, Victor. é o Vitor, exatamente. A Naomi e o Vitor, assim, eles tiveram uma epopeia nesse AMB, porque cada um dos módulos teve uma, uma dificuldade uh, diferente. O, o casal, muito bem sincronizado ao longo de toda a, a avenida. O mestre Sala, o Vitor, sambando bastante e eles sempre fazendo muitos giros, até mesmo quando não tinha módulo de julgamento, eles estavam é, girando bastante. O, o que me chamou a atenção no segundo módulo foi o fato de que, ao contrário de outros casais né, que ainda estão tateando esses novos módulos, essas novas cabines, etc., eles se prepararam para começar a exibição de fato para o módulo em, bem em cima do... do de onde vai ficar a cabine, né? Eu falei, caramba, isso aqui é uma estratégia diferente, e eles se saíram é, bastante bem. Só que tinha muito vento no segundo módulo. A Naomi, ela claramente deu uma sustentada e o, o, o braço da Naomi, ela, ela deve estar tá fazendo uns, no mínimo uns 70 no supino na academia, que está firme, ela sustentou muito bem, parabéns Naomi. Olha, eu vi o vento, estava... É bastante complicado mesmo. Tinha, também tinha muito vento no terceiro uhum. módulo. E o, o novamente a Naomi sustentando é, muito bem. E no, no. Ah, no terceiro módulo eu senti que eles giraram com ainda mais velocidade. Assim, o, o vento estava muito, muito rápido. E normalmente alguns casais dão uma segurada. Eles uhum. dobraram a aposta, pediram seis no truco e foram é, muito bem. Aí no quarto módulo, é, é uma constante nas entrevistas com o casal de Mensal e Porta Bandeira, eles ainda estão tateando. E claramente a Naomi perguntou para alguém da, do staff dela, ela, fez, ela apontou assim, do tipo, é aqui? É embaixo? É em cima? Esse quarto módulo, inclusive, eu fiz uma entrevista, depois o, quando o Lucas falar eu vou apontar, é, tá confundindo muitos casais. E isso eu acho que tem que ser melhor solucionado. Uhum. Uh, dito tudo isso, o samba, samba bom, extremamente leve. O Rodrigo Atração e toda a ala musical, a Dida tá lá também, Dida. né? O, o pessoal sustentou muito bem. Ah, só que é, o Thiago Prachedes, ele é muito bom, ele tem a bateria na mão. Esse samba foi muito bem defendido pela, pela, pelo carro de som, pela, por toda a ala musical da Imperador de Ipiranga. A harmonia, assim, quando você pega a cabeça da escola, ou seja, os primeiros setores, segmentos, eu fiquei meio assustado porque o pessoal de fato não tava cantando tanto assim, uhum. eu fiquei meio preocupado. Aí passou o carro abrir alas, eu senti toda a energia represada, então a partir do carro abrir alas, a escola cantando muito bem, acho que essa cabeça pode ser, é, é, pode ter alguma, alguma evolução, e falando de evolução, tal qual aconteceu na X9, que o Lucas falou, Ficou um espaço bastante grande entre a comissão de frente e o primeiro casal. Eu não sei quem é o, o, o responsável por, fazer, por domar né, essa, esse espaço, mas é um, é um espaço que ele, uh, ele não se justifica apenas pelo espaço óbvio que todo casal tem que ter para fazer o seu bailado. Né? Então ficou algo, algo, um espaço bastante considerável. Também vale destacar a entrada curiosa, a, estrada, a entrada curiosa não, a entrada que é, ela, 
ela não é mais tão comum, antigamente ela era, da, da Só Quem É, a bateria da Imperador, no recuo. O pessoal, ao invés de entrar, virar à direita para o box, viraram à esquerda. Ficou todo mundo de costas para o recuo e é. eles, de costas... Thiago comandando, né? Recuaram. E ainda sobre a bateria, a corte com três meninas, tinha uma fantasiada de máscara, eu acho o máximo. Pô, todo, pô, máscara do Jim Carrey ainda, o melhor de todos. E tinha, uh, tinha um tocador de prato, muito raro isso no Carnaval Paulistano. Muito só. Um só, exatamente. E tinha uma menina que ela... Antes, o pessoal tava passando o som. O pessoal foi lá no carro de som, tava passando o refrão e tal. E a menina já tava chorando. Aí eu falei, não, coração... O coração do torcedor é, é um negócio complicado, né? Tem muito mais coisa boa é, que, que coisa a se observar no Imperador. Tenho certeza que vai aí um grande desfile do pessoal da Vila Carioca. Parabéns. É uma, uma escola da Zona Sul, né? Você não falou? É, que eu costumo falar com da a Zona, zona Leste, Leste, mas, mas da a zona, zona Sul. Sul, inclusive pertíssima de São Caetano do Sul, Ixi, de onde eu moro. Soltou, sabia que uma hora ele ia soltar isso, não tinha jeito. Em seguida, outra estreante aqui na pista, Acadêmicos do Tatuapé. Como é que foi Acadêmicos do Tatuapé, Guga? É, Tatuapé, acho que ela correspondeu às expectativas de um ensaio muito bom. Como só sempre. Pra, só pra tá passando aqui, o pessoal tá ah, fazendo é, um ensaio claro. específico. Só pra pontuar só aqui. Milênio. Só pra pôr o pessoal da Milênio. Da um terceiro milênio. Spoiler, nos um perdoe. Regis, né? Também um tá o pessoal da, pessoal da Tom Maior, também passou é. os casais. Os casais aqui. da tá Milênio tá aqui também. Aqui da milênio. Então, todo abraço pra terceiro milênio aí, pra Tom Maior. Desculpa terceiro milênio te que vai, que vai é ensaiar. É, eles vão ensaiar domingo, né? Pode então... ir pra Jaú! Empolgou, empolgou. Calma aí. Tá tua pé, Guga. É. Vamos lá. Tá tô... <risos> tá tô a pé, pô. A Chico responde as expectativas de um ensaio muito bom. Ele sempre vem aqui e, e dá um show no ensaio. E hoje não, é, não foi diferente. É, a comissão de frente muito boa e vai vir diferente para esse carnaval de 2024. Eles vão trazer um tripé, coisa que é meio que raro no Tatu a pé, né? Eles não, desde quando esse coreógrafo que eu esqueci o nome assumiu. Leonardo, né? Leonardo, isso, isso. Leonardo Helmers. Ele, ele, não tra... ele não trouxe tripé, então é, vai ser algo inovador, e tava embalado o tripé, mas parece que vai ser um, um gigante, uma gigante escultura, e foi muito legal ver que eles sobem naquela, naquela, naquele tripé e cada um faz um, um movimento, uma estátua, remetendo à Bahia, e, e vai ser muito, foi muito legal essa comissão de frente, todo mundo é, fazendo capoeira, é, remetendo a coisas da Bahia mesmo, que o enredo é a Mata de São João, cidade lá da Bahia, né? E o casal de mestrado porta-bandeira, Diego Jussara... Ah, estrela do carnaval, né? Do carnaval. Estrela do todo passado. É, acho que eles são automáticos, né, cara? Acho que eles, Já estão no automático. Eles ligam o um botão ali, ensaiam perfeitamente. O ensaio são que, leves, né? É, posso posso fazer um que... detalhe rapidinho? Entrevistei o Diego na dispersão e ele falou que ele não gostou tanto assim do novo, da repaginação do AMB. Falou que tem ainda mais vento, que é uma reclamação até comum, né, de alguns outros casais. E eu fiquei pensando, enquanto ele falava, meu, tá com ainda mais vento, vocês dançaram desse é, jeito? Cara, cara. É. Realmente, é um casal que, assim, é, é um casal formado na casa, que é meio que experiente, né? Uhum. Mas, assim, é, Como diria, é incrível. Ele, ele falou, não gostei, não está tão perfeito assim. Não, sensacional. Eles dançaram é. muito bem. Dançaram muito bem. Dançaram muito bem. E sincronismo, aquela... sincronismo incrível e tudo mais. É, vamos lá. Os apagões, acho que foi o, o principal destaque, cara. É, se o Modi chegou ali no setor B, empolgou a galera. E logo depois veio um apagão. E aí, cara, aí a arquibancada veio abaixo, com a comunidade inteira cantando junto. E foi muito bom de ver isso, pô, porque. A escola do Tatuapé é uma escola da onde, meu? Ah, Zona Leste, né? E a como canta Leste. essa galera, né? Nossa, mas a ala musical a gente tem que falar, né? Ah, As é. vozes femininas. É, Keila Regina, que é uma... Keila gigante, Regina, cara, Deme é. Vanessa Demetrio é. e a terceira, eu esqueci o nome, mas também é. fera é. demais. Samuel que Dico, ala musical. Óbvio, né? André Ricardo, né? André Ricardo, que é o intérprete do Irapuru. Uma Irapu. lenda, lenda. Tatuapé é um negócio surreal, parece. É. Assim, é. Zona Leste, Douglas é. Chocolate, tem uma galera boa. Uma galera muito boa aí no carro do Tatuapé. E a bateria do Qualidade Especial, muito boa também, estreia do, do Léo Cupim aqui na, com a comunidade aqui no AMB, né? ele que assumiu o lugar do Mestre Igor, que estava há muito tempo já, uhum. e é um menino, é um novo ainda, um, Bem novo. um, um garoto, acho que é o mestre mais jovem aqui do, 
não sei se é, é. ele e o Cassiano, assim, né? É. São os mestres jovens, assim, do, do Carnaval de São Paulo. Então, muito promissor aí, o, o mestre Léo Cupim. Então, foi um grande ensaio do, do Tatuapé. Acho que não teve... Acho que a única ressalva é que, que, que eles têm que prestar atenção, assim, mais ou menos, é entre o tripé do, da comissão de frente e o casal que meio que tava dando espaço, assim, e eles estavam tentando corrigir tudo, mas eu acho que é a única ressalva, assim, que eles têm que... que eles vão buscar essa, essa correção. Mas, ao todo, cara, é um ensaio que é, é para ficar realmente pra, pra, pra história da, da, da gremiação, que vai voltar a ensaiar domingo para corrigir esses, essas coisas aí. Só é, uma, o é, samba melhorou bastante também, é, né? O samba só tá uma, no... uma coisinha antes, a gente citou três escolas hoje, e as três tiveram problemas entre tripés ou segmentos, espaços assim. É, é, essa repaginação do AMB, ela o pessoal ainda tá, tá, tá tiando, né? E, e, cara, isso vai ser muito determinante para resultados e apurações, etc. Então, é. certamente é algo que as escolas já estão já é. de olho. Assim. É, tem um limite ali, mas a gente contou, né? Realmente é. passou um pouquinho. É isso. Uhum. Mas é isso, tá tua pé? Tem mais é isso. alguma coisa? Vamos lá. Só queria falar também dos harmonias da Tatuapé, que são sensacionais, eles tratam super bem aqui. É. A maioria dos harmonias são assim com a gente, né? Mas o Tatuapé é diferenciado, eles são, são nota mil. A gente já elogiou no outro ano e a gente reforça isso. Parabéns pelo trabalho deles. Em seguida, Rosas de Ouro, terceiro ensaio, Angelina, daquele jeito... Ela, Angel... ela é sempre de destaque, né? Sempre de destaque. Ela tava brincando com o Guga aqui. É. Brincou com o Guga. É. Guga. Nossa, o... acho que ela falou. O que, que ela falou? Tô, tô com a roupa massa. Ela tava maneira, com o DJ, tudo, né? meio DJ. O que, é. que era aquilo? Ah, meio. É. Olha que beleza. Aí. Rafa, do... Participação. Rafa do Cavaco. Calma que não Nossa. chegou gaviões ainda. Calma, calma. Rafa do Cavaco. Valeu. Obrigado. Valeu. Rafa do Cavaco. Rafa do Cavaco, gigante compositor aqui do Carnaval Paulistano, ah, diretor, diretor musical, musical dos Gaviões. Incrível. Voltando ao Rosa. E voltando ao Rosa. Angelina. Angelina, que ela falou? Ah, ela falou, Ai, tô com a roupa maneira hoje aqui, olha só meu look. Tudo. É, ela tá é. com a roupa maneira, todos os ensaios ela veio com alguma coisa do Ibira. É roupa assim, Nota meu. mil, Angelina é Mano, demais. Com, com um radinho, né? É, com ela tava com um radinho meio. Um radinho, um boné todo estilo. É. Ela assim. tava toda DJ, ah, toda não rapper, não sei o que era aquilo lá, Será mas. Será que era tipo um estilo break de São Paulo, melhor Pode ser, Será? pode ser. E não... <risos> pode ser, pode ser. Então, ah, Rosa de Ouro. Tem muito disso. É, então. Tem muita coisa do Ibira, realmente, é o enredo. Tinha gente jogando basquete, eu já comentei da outra vez, o pessoal ali com a bola de basquete brincando numa ala. Vai vir coisa legal do Ibira aí. A comissão de frente hoje, comandada pela Helena Figueiredo, ela até participou da dança, uma hora ela foi ali, fizeram uma roda de capoeira ali, o pessoal vazia o samba, ela participou, brincou, o cara levantou ela lá. Falei, eita, nós, que doideira. Achei que a comissão veio mais de boa, não veio com o tripé, não é. veio com o elemento. Achei que eles vieram para se divertir dessa vez. Já fizeram dois ensaios técnicos, tem os ensaios específicos. Hoje eu senti isso, não sei vocês. Também não que senti. Se... Senti que é, não foi bem uma, uma é. dança assim. Fizeram tranquilo lá, para soltar mesmo, foi uma descompressão que eles fizeram. O casal tá numa fase maravilhosa. O William e Isabel, o sorriso deles, a dança deles está muito boa, eu acompanhei por três módulos, eu fui vindo junto, eles mantiveram o nível, mantiveram o sorriso, tiveram ali o contato entre eles, muito Isso legal, de fantasia, né? ensaiaram de fantasia e ela foi muito bem, o William, só alguma hora a capa pegava um pouco nele, mas não foi na frente ali do, dos módulos. É que o homem é muito alto, né? É, o homem o é alto. A, ele... a, a medida da é. roupa do mestre Eita, Sala. Tá. Uma... É, nesse momento... É tá caindo, legal, tô vendo um susto exatamente. aqui. Exatamente. Fazendo uma faxina. Olha, tá caindo uma água Olha, aqui. Exatamente na gente. Na gente. Se não chove... Olha, quase Cara, que... Essa... É, é sempre que a gente sempre tem um meme, alguma coisa. <risos> Mas voltando, você falou do homem gigante, né? É, a medida né, da roupa tem que ser especial e tal. Mas tem vezes que girando no é. bailado assim, uma hora vai acabar pegando. É, mas eu gostei que a Isabel veio mesmo com a roupa. Bem legal, ela já fez um treinamento muito bom. Ela seguiu até o fim no ritmo e mandaram muito bem na minha visão. Bateria do mestre Rafa. Precisa falar alguma coisa da bateria do mestre Rafa? 
bateria com identidade, ele colocou um palanque ali no meio, né, Isso, Lucas? Exatamente. Ele colocou... ficou, ficou durante o recuo da bateria, ele ficou no meio o tempo inteiro. Ficou. Ele só saiu quando estava se preparando para sair do recuo. Eles, eles fizeram várias ali. bossas, o samba combina aí uhum. com, com a bateria, eles brincam bastante. Tem um momento uhum. que eles passam ali pela torcida Furacão, eles fazem uma saudação que eu acho muito bonito isso. O Rafa é assim, né? Ele brinca, ele gosta de uma zoeirinha. E é muito legal isso, a bateria tá em uma grande fase. O Carlão, ele falou para mim que tá pouco gripado, como eu também tive esse, esses dias aí, tá complicado mesmo, é chuva, é sol, é essa mudança, mas mesmo assim a ala musical veio bem, veio desfalcada, o Carlão... Eu, eu como... acho que dos três ensaios o Carlão teve a melhor performance. Pois é, dia. pois é, até falei com ele isso, ele falou, não, eu tô meio, tava tomando uma água de coco lá, eu tô meio garganta, tomando antibiótico, mas mandou bem realmente isso que o, que o Guga falou, foi um dos melhores... Ele falou que ajustou com o mestre Rafa algumas coisas, ala musical e bateria, porque agora está somando, tá somando ponto isso, né? pode perder ponto. Então eles realmente estão muito bem. A ala musical do, do Rosas é muito boa, né? É sobre o, A ala o... musical... Fantástico. E sobre o Rosas tem uma questão climática, que o primeiro ensaio foi debaixo de um sol inacreditável. Uhum. O segundo, uma chuva danada. E nesse... É dia 25 de janeiro e tá um frio em São Paulo. Pode ver, tá os quatro de blusa? Os quatro tá, de blusa, todo né? mundo de blusa. Os quatro de blusa. E o Carlão, gripado, sustentou o, o samba. Bem, é verdade, tava de cachecol. É, pra bem lembrado. Tem que... Então, o, o Rosas, Carlão, enfim, todo mundo de parabéns. Que olha, não importa o que acontecer no dia do Tzílio, a escola tá preparada. Ele falou que a chuva, inclusive, do outro ensaio, que deixou ele assim. Ele já chegou aqui, já meio assim... E até a gente fez alguns comentários e realmente... Você tá fazendo cosplay de Carlão, então? É isso? É, né? vai saber. Né? <risos> Por quê? Aconteceu Porque... algo semelhante com você, é, né? É, realmente. Realmente, hum. sábado para domingo, a gente tomou chuva, aí foi difícil. Garganta vai com Deus. Mas estamos aí de volta, eu e o Carlão estamos de volta muito bem. A evolução já teve alguns pontos que eu notei. Primeiramente, ela começou muito lenta. A escola demorou para hum. chegar pro fim aqui, né? Eu tava estranhando, o Lucas tava ali na frente, ele também tava comentando comigo, eu tava já mais pro final, que a gente fica em, em pontos estratégicos, eu achei a evolução lenta. Depois a escola ajustou, teve alguma questão com o recuo, eu não percebi, não sei se o Lucas não. viu ali a parte do recuo, Numa... eles fizeram a, a eles, entrada Eles deram e uma saída. entrada bem diferente, né? Eles entraram de frente, mas assim que o, a, a parte da frente da, da bateria chegou no fundo, eles já voltaram, fizeram uma manobra de volta para a pista e se alinharam. Foi essa uhum. a manobra, né? Uhum. Mas a escola antes disso já estava vindo uhum. num ritmo mais lento, depois ajustou e depois no final ficou lento também, mas terminou tranquilo, uhum. mas isso na evolução não é o correto. Na harmonia foram bem, foram cantaram, né? A escola veio leve. Achei que essas duas coisas que o Will comentou, realmente a escola criou um calo, calejou e vieram aqui com vontade e fizeram um bom ensaio. Só essa questão da evolução precisa ajustar. E além das condições climáticas, falando especificamente do Rosas, é uma, uma comunidade que está mordida com uhum. todos os comentários, sobretudo por conta do samba. Eu lembro, uhum. e isso é histórico no carnaval, parece que quanto mais você critica, critica mais o componente uhum. canta. Eu lembro que no ano passado, no Rio de Janeiro, isso aconteceu muito com o pessoal do Salgueiro. Todo mundo criticando o samba. Eu estava lá no... no na, era domingo de carnaval, Salgueiro, e meu, você ouvia a quilômetros de distância. Vai acontecer a mesma coisa com Rosas que... Ano passado já foi uma escola que cantou bastante Kindala, né? É, a gente falou do Sammy Red, já falamos bastante. Realmente a escola uhum. aprendeu a cantar esse samba. A bateria tá indo muito bem, a ala musical muito bem. Então a gente não pode dizer muito, é nossa opinião do samba, mas realmente a escola tá cantando bastante e tá levando esse samba. E para encerrar aqui, para lotar que bancada, dia de título do Corinthians, Gaviões da Fiel, feliz com o título da Copinha, o Corinthians bateu o Cruzeiro 1x0. 1x0, décimo primeiro título, o segundo maior campeão tem 5, o Corinthians tem 11. Um. E Gaviões e o segundo maior campeão é o próprio Cruzeiro, diga-se de passagem. Não, não. O Cruzeiro não. tem um título. Um só. título só? 2007. Desculpa, não, falha minha. O segundo Gavi... maior campeão é o Inter ou o Fluminense é. agora? Inter, não. Não, não. Nunca não. se informem por Twitter, gente. O Inter. <risos> É, enfim, sim, sim. a gente vai dar uma pesquisa. O único aqui, Twitter é confiável é o do site carnavalesco. Papa aqui é samba, mas Corinthians campeão, Gaviões da Fiel, Lucas, 
Como é que foi o segundo ensaio dos gaviões? Bom, segundo ensaio dos gaviões da Fiel, tem alguns pontos a se destacar muito interessantes. Eu acho que o maior destaque, que eu acho que é assim, este casal que se formou próximo ao desfile do, do, do Carnaval de 2024, Caroline e Wagner, mano, o que que aconteceu? Parece assim que eles dançam há muito tempo. Uhum. Primeiramente, falar da irreverência da dança deles, né? Além da dança tradicional do Mestre Sale Porta Bandeira, eles colocam, principalmente na hora de apresentar o pavilhão para o jurado, eles fazem, assim, eles terminam e eles saem de um jeito meio robótico, fazendo ah, uma dança. O Wagner pac, fez muito pac, legal. Pac, e assim, com, com um gingado, assim, único que vai digno com o enredo dos gaviões da Fiel, da, da Fiel <risos> é, que é Vou Te Levar para o Infinito, que vai explorar coisas futurísticas, coisas místicas do tipo. Além da irreverência do Wagner, Wagner solta, ele inicia o giro com um salto, uma coisa surreal que eu nunca vou arriscar fazer na minha vida. Acho que ele tá virando mestre <risos> sala aqui, né? Não, e o, e o Wagner, falta... Wagner tem aquela questão que ele abre o, o terno. Ah, ele sim. Sim. Sensacional. É, não, é muito... Não, é aquela coisa. Ele, a, e, ele, e ele assim ele abre o pavilhão para apresentar para o jurado com, assim, como se ele estivesse olhando apaixonado para o pavilhão. É realmente uma coisa muito bonita de ver. Mas ele é, está. Se assim, eu não me engano, a Carol né? veio do, do projeto dele, né? Hum. Ele é forma, ela isso, é formada pelo projeto do mesmo. Wagner lá nos ah, Gaviões, é que é um projeto coisa. sensacional. Tá sabendo, tá sabendo com quem tá é. lidando. Realmente o casal tá muito bem. Acho que no meu ponto de vista foi o grande destaque do ensaio. Né? Eu tive a oportunidade de ver a comissão de frente. É, ela passa em dois atos, né? Um ato que dá pra ver em cima do gigantesco tripé deles, todo mundo junto de um jeito meio robótico. E no segundo ato... É, a gente percebe que assim, parte da comissão desce e faz a dança deles no piso, enquanto outra parte fica pendurada né, pelos adereços, uhum. né? Simulando voo, uma Parece coisa. Que vai bem cair na gente, gaviões, né? comissão é de frente. É aquela coisa, né? É uma. É uma assim, eu, tenho, eu tô curioso para ver esse tripé pronto na avenida. Uhum. Tem cara que vai rolar coisa aí. Né? É, passando para os outros segmentos, fazer um comentário no quesito samba enredo, Ernesto Teixeira, hoje assim, ele foi a estrela no ensaio geral, né? Ele foi homenageado na hora da, na hora da, da arrancada da tatuapé. Na arrancada do Rosas, ele também estava perto, cumprimentou, tirou a foto Imperador com a Angelina. Também. O Imperador também estava, até porque o, o Ernesto ele tem também um vínculo muito forte com a galera do é Imperador do Ipiranga, né? uma escola na qual ele tem muito carinho, contribui com o projeto deles. E, mano, o Carro de Som teve uma atuação, no meu ponto de vista, irretocável. Conduziram o samba com muita maestria, fizeram uma apresentação muito bacana, e o Ernesto mostrando, assim... Para, o, para os haters, ele ainda está presente. Eu gostei muito da atuação do Ernesto. Dito isso, é, o canto do carro de som estava bacana. Porém, a harmonia foi um quesito que me deixou preocupado. A comunidade, ao longo de todo o ensaio, olha que eu fui e voltei três vezes pela escola, eu não percebi nenhuma ala que teve um grande destaque no seu canto. Foi um canto assim, linear, sem muita explosão, Apenas assim, ok, evolução, tudo ok, fez uma evolução correta, Gaviões fez uma apresentação boa, não teve aquele problema de aberturas que a gente viu de comissão de frente em outras, nas outras escolas, eles vieram tudo ok nesse quesito, né, nesse aspecto. Mas, no geral, realmente, é, faltou, assim, ainda mais vindo de uma, de uma escola, de uma torcida que acabou de ganhar um título, eu esperava um pouco mais de vibração no canto. De resto, um ensaio muito, é, muito correto dos demais quesitos dos Gaviões da Fiel, eu acredito que assim, se eles conseguirem fazer a comunidade se engajar para cantar o samba, somando com o que vamos ver apenas no desfile, eu acredito que o Gaviões pode sim fazer uma grande apresentação. Só precisa acertar esse detalhe. A bateria Ritmão? A bateria Ritmão, eu percebi que, assim, em geral, ela fez uma apresentação que teve umas bossas é, em pontuais em geral, mas, ao mesmo tempo, eles não arriscaram nenhum apagão, eles não jogaram também para a comunidade. Uhum. Foi, uma, foi uma apresentação, em geral, ok. Bossas ok, em pontos pontuais poderiam talvez ter aproveitado mais o samba. Mas é aquela coisa, tem baterias que gostam de mostrar que vieram para fazer na avenida, tem bossas uhum. que só ficam para avenida. 
provavelmente a gente não viu tudo que a Ritmão tem para oferecer nesse ensaio de hoje. No dia, é, no dia, o que mesmo que vai ser o dia do... Dia 10. No dia 10 de fevereiro, <risos> grupo especial, segundo <risos> dia de desfiles, vocês acompanhem, gente. É isso, foram as cinco <risos> escolas que passaram aqui hoje. Segundo dia de maratona, né, começamos no dia 24, dia 25 completo, agora dia 26 vamos ter três escolas. Morro da Casa Verde, Dona Amor. Guga, um beijo. Nossa é, sambista do ano, é a última escola a, a vir para Imbi, né, ou tem alguma que não se apresentou? Que não aí? veio. Camisa 12, acho que Camisa 12 é, camisa vai vir no último não, dia, não, é. é. Então é isso. Morro da Casa Verde. Tom Maior, mais um ensaio da Tom Maior, que tava o pessoal, os casais estavam aqui. E camisa verde e branco, mais uma vez no sambódromo do AMB. É a maratona final de ensaio técnico, né? Sexta-feira, sábado, é. domingo. Se, se fosse a São Silvestre, a gente estaria subindo a brigadeira agora. Subindo a brigadeira. É e morrendo, né? Eu acho que... que, eu acho que a gente assim, sim, né? Até por conta de toda essa cobertura, essa maratona que só está começando, acho que a gente merece o seu like e sua inscrição no canal. Brigadão, acompanha a nossa crônica, acompanhe tudo com nós. Valeu!